Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. Today's topic is a microprogram example. அப்ப நம்ம இதுன முன்னே மைக்ரோ புரோகிராமிங் ആണ് இப்போ டிஸ்கஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ மைக்ரோ புரோகிராமிங் னு വെச்சினால என்னது கண்ட்ரோல் யூனிட் னு அது சிபியு உண்டு சோ சிபியு செய்யினது சிபியு ல கண்ட்ரோல் யூனிட் சியு சியு செய்யினது கம்ப்யூட்டர் ல பாக்கி இல்ல எல்லா பார்ட்ஸ் னு அவசியாய கண்ட்ரோல்ஸ் அவர் என்னதக்க செய்யணும் டிசைட் ചെയ്യുന്ന சியு ആണ് சியு னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கிட்டயா மாத்திரான பாக்கி கம்போனன்ட்ஸ் னு வர்க் ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ சோ பாக்கி கம்போனன்ட்ஸ் னு வேண்ட கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் ஜெனரேட் ചെയ്യலான கண்ட்ரோல் யூனிட் னு டியூட்டி அங்கன இல்ல கண்ட்ரோல் யூனிட் நமக்கு ரெண்டு தரத்துல செய்யாம் ஹார்ட்வேர் கண்ட்ரோல் யூனிட்டும் சாஃப்ட்வேர் யூனிட்டும் அப்ப அதல சாஃப்ட்வேர் கண்ட்ரோல் யூனிட் நம்ம പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറയുന്നതാണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്താണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് മെയിൻ മെമ്മറിയും അതുപോലെ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ യൂസർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസും ഡാറ്റാസും ഉണ്ടാവും കൺട്രോൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുന്നേ കൂട്ടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറി ആയിരിക്കും സോ ആ മെമ്മറിയിലകത്താണ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനും വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡീഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് കൺട്രോൾ മെമ്മറി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനത്തെ കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ കണ്ടന്റ് മുന്നേ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതണം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെയാണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമും ഒരു എക്സാമ്പിളും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ അതിലൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ സിയോയുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് സോ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ടു ത്രീ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ട് സോ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജനറേറ്റിംഗ് മൈക്രോ കോഡ് ഫോർ ദ കൺട്രോൾ മെമ്മറി ഇസ് കോൾഡ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ് സോ വാട്ട് ഇസ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയും കൺട്രോൾ മെമ്മറി ഉണ്ടാവും ആ കൺട്രോൾ മെമ്മറി ആണ് അതായത് മെയിൻ മെമ്മറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ മെമ്മറി നോർമൽ യൂസേഴ്സിന് അവൈലബിൾ അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് സോ കൺട്രോൾ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ട മൈക്രോ കോഡ് ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ മെമ്മറിൽ വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ മൈക്രോ കോഡ് എന്ന് പറയണം ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്നല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോമായിട്ടും ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടുന്നതാണ് ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൂടുന്നതാണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ മെമ്മറിയുടെ അകത്തുള്ളത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം ആണ് ആ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്ത് കുറെ കുറെ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും നമ്മളിപ്പോ ഒരു നോർമലി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിപ്പോ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് കൺട്രോൾ സിഗ്നലിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നോർമലി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുക ഒരു ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെയും നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ആ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിനും മെമ്മറിക്കും എല്ലാവർക്കും കൺട്രോൾസ് പോകണം അങ്ങനെ പോകുന്ന കൺട്രോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ പോകുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് ട്വന്റി ബിറ്റുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ
കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ സൈൻ ബിറ്റോ അക്യുമുലേറ്റർ സൈൻ ബിറ്റ് അക്യുമുലേറ്ററിലെ സീറോ കണ്ടൻറ്റ് മോഡ് ബിറ്റ് ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് കാണിക്കാനുള്ള മോഡ് ബിറ്റ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റാണ് സോ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് സി ഡി ഫീൽഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ബിറ്റോ ഉള്ളു അല്ല കണ്ടല്ലേ രണ്ട് ബിറ്റോ ഉള്ളത് രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാല് കോമ്പിനേഷനാണ് കിട്ടുക സോ നാല് സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ബി ആർ ബി ആർ രണ്ട് ബിറ്റ് തന്നെയാണ് ബി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഞ്ചാണ് സോ നോർമലി ഈ ബി ആറും എ ഡിയും ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ ബി ആറിൽ പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ബ്രാഞ്ചാന്ന് പറയും ദൻ എ ഡിയിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സും കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ ബി ആർ ഫീൽ സ്പെസിഫൈസ് ടൈപ്പ് ഫോർ ബ്രാഞ്ച് ടു ബി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺജംഗ്ഷൻ വിത്ത് എ ഡി ഫീൽ ടു ചൂസ് അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സോ എ ഡി ഫീൽഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മീൻസ് ജനറേറ്റിംഗ് മൈക്രോ കോഡ് ഫോർ കൺട്രോൾ മെമ്മറി ദെൻ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ബിറ്റിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നാല് ഫംഗ്ഷണൽ പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മൂന്ന് ബിറ്റുള്ള മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഫീൽഡ് അവൈലബിൾ ആണ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്നുള്ള നെയിമിൽ ഇനി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് മീൻ സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സി ഡി വരുന്നത് ടു ബിറ്റാണ് ദെൻ ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ബ്രാഞ്ചാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ബി ആർ ആൻഡ് ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺജംഗ്ഷൻ വിത്ത് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് എ ഡി നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇത് ഓരോന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫീൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫീൽഡും ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് ട്വൻറ്റി വൺ ഓപ്പറേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ എഫ് വൺ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എഫ് വൺ കണ്ടില്ലേ അതായത് ഈ ട്വൻറ്റി വൺ വരുന്നതിന് ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ത്രീ ബിറ്റ് അല്ലേ ത്രീ ബിറ്റ് നമുക്ക് എട്ട് കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലാണ് പക്ഷേ കണ്ടോ ഇവിടെ സീറോ 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 ആണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷ് മീൻസ് നോ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എല്ലാവരുടെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കുറയും അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് മൊത്തം മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പറ കാണുന്ന ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ആഡ് സീറോ സീറോ വണ്ണ് വരാൻ വെച്ച മീൻസ് ആഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം എഫ് വൺ ഫീൽഡിൽ കേട്ടോ ആഡാണ് അതുപോലെ വൺ സീറോ വന്നാൽ സി എൽ ആർ എ സി ഇത് സിമ്പിളാണ് സിംബോളിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സി എൽ ആർ എ സി മീൻസ് ക്ലിയർ എ സി എ സിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് സീറോ ആക്കി വൺ വൺ വരുമ്പം ഐ എൻ സി എ സി വിഷ് മീൻസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എ സി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ സി സി വൺ സീറോ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ആർ ടു എ സി ആണ് വിഷ് മീൻസ് എ സിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഡി ആർ ടു എ സി ആണ് വിഷ് മീൻസ് ഡി ആറിലെ കണ്ടൻറ്റ് എ സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എ സിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു വൺ സീറോ വൺ ആൻ ചാലോ ഡി ആർ ടി എ ആർ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഡി ആറിലെ കണ്ടൻറ്റ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇനി പി സി ടി എ ആർ പി സിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇതാ ഇതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ മെമ്മറിയിലേക്കുള്ള ഇതും വരുന്ന റീഡ് എന്നും റൈറ്റ് എന്നും ആണ് പറയുക അപ്പോൾ ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ റൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റീഡ് നമുക്ക് എഫ് വണ്ണിൽ വരുന്നില്ല എഫ് ടുവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ റീഡിനായിട്ടാണ് അതാ റീഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മെമ്മറിയിലെ കണ്ടൻറ്റിനെ ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ സബ്
സിമ്പിൾ ഇത് തന്നെ അല്ല അതിനുള്ള സിമ്പിൾ ഉണ്ട് യു ആണ് സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് സീറോ വൺ മീൻസ് ഇത് പറയണത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണോ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണോ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് അതായത് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ബിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ബിറ്റാണ് മോഡ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റും സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് ഡാറ്റ ഐ മീൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ബിറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ബിറ്റാണ് വിച്ച് മീൻസ് അത് സൈൻ ബിറ്റാണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും സൈൻ ബിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണ് വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്യുമുലേറ്ററിൽ സീറോ കണ്ടൻ്റ് ആണോ ആ ഫ്ളാഗിനെ കാണിക്കാനാണ് വൺ വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി ഡിയുടെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇനി ഇതിൽ വരുന്നത് ബി ആർ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാല് തരം ബ്രാഞ്ചാണ് ഉള്ളത് ഈ നാല് കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ച് കണ്ടില്ലേ ജമ്പ് ജെ എം പി ചുമ്മാ ജമ്പ് ചെയ്യുക അഡ്രസ്സിലേക്ക് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജെ എം പി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു അഡ്രസ്സ് അതായത് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ജം ബ്രാഞ്ച് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യണം ജമ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എ ഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിലോ പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ഒന്നും നോക്കണ്ട നോർമലി ഇപ്പോൾ രണ്ടിലാണ് നിൽക്കണേ വെച്ചാൽ മൂന്നിലേക്ക് പോവാം മൂന്നിലാഞ്ച നാലിലേക്ക് പോവാം അത്ര തന്നെ ജമ്പിങ് ഒന്നുമില്ല സോ സി എ ആറിന് സി എ ആർ പ്ലസ് വൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് ജമ്പിൻ്റെ കേസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജമ്പ് എന്ന് പത്ത് ഒരു ഇതാണ് നോർമൽ ജമ്പ് വരുന്നത് ഇനി ഇത് കോളാണ് കോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സൊക്കെ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നോക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ആണിത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് സി എ ആർ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സബ് റൂട്ടീൻ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ പുതിയ ജമ്പേൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സി ആറിലെ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാത്ത കേസിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ആർ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ആണ് സബ് റൂട്ടീൻ റിട്ടേണിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ് ബി ആറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അഡ്രസ്സിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സോ സി എ ആറിലേക്ക് എസ് ബി ഐ ആർ എസ് ബി ആർ എന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി മാപ്പ് പഡ്ര സീക്വൻസിങ് അറിയുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി പി ടി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓപ്പ് കോഡിൻ്റെ ബിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലെ ബിറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കറിയാമല്ലേ അത് അതായത് കൺട്രോൾ ഓപ്പ് കോഡിൽ ആ നാല് ബിറ്റേ ഉള്ളൂ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലെ ഏഴ് ബിറ്റുണ്ട് സോ നമ്മൾ നടുക്കിലെ നാല് ബിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു ബിറ്റും റൈറ്റിൽ രണ്ട് ബിറ്റും സീറോ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പറയേണ്ട എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ് സീക്വൻസിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ആറിലെ അതായത് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ ലെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഈ ബിറ്റാണ് ഓപ്പ് കോഡ് ബിറ്റ് വരിക അപ്പോൾ ആ ബിറ്റിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലെ ടു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ബിറ്റും റൈറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബിറ്റുമാണ് സീറോ ആക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലെ രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള നാല് ബിറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള ബിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഡി ആറിലെ കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ദെൻ ആഫ്റ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഇരുപത് ബിറ്റ് കണ്ടല്ലോ ട്വൻ ആ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ബിറ്റാണ് ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ബിറ്റിനുള്ള കോഡ് നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്കിപ്പോൾ ആഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ സീറോ സീറോ വണ്ണാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് സീറോ സീറോ വൺ തന്നെ എടുക്കാം ദൻ ഇതിൽ ഞാനൊരു വൺ സീറോ വൺ എടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ദെൻ ഇവിടെ സീറോ സീറോ അല്ല ഇവിടെ സീറോ സീറോ എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വൺ വൺ എടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബിറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ ഇത്രയും മെഷീൻ കോഡ് ഡീൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത് സോ എപ്പോഴും അതിനാണ് സിമ്പിൾ സിംബോളിക് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിംബോളിക് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാനാണ് നമ്മൾ സിംബോളിക് കോഡിൽ എഴുതുന്നു ദെൻ നമുക്ക് വി ഹാവ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ ഉണ്ട് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തോളും സിംബോളിക് കോഡിനെ മെഷീൻ കോഡ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളും അപ്പോൾ സിംബോളിക് പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ബൈനറി ഇക്വൽ ആൻഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് അസംബ്ലർ അപ്പോൾ സിംബോളിക് മൈക്രോ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ നാല് പാർട്ടല്ല ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അഞ്ച് പാർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ലേബൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ എല്ലാം സെയിം ആ സി ആർ ഉണ്ട് ബി ആർ ഉണ്ട് ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് എ ഡി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ലേബൽ ഫീൽഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം ടി ആക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിംബോളിക് നെയിം ആക്കാം സിംബോളിക് അഡ്രസ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എഴുതുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ കോഡിനുള്ള അഡ്രസ്സ് ആക്കാം കേട്ടോ ദെൻ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ലേബൽ എഴുതിയിട്ട് ഒരു കോളൻ വേണം ടെർമിനേറ്റർ വിത്ത് എ കോളൻ ലേബൽ ഷുഡ് ടെർമിനേറ്റർ വിത്ത് എ കോളൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ഫീൽഡ് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധമില്ല വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ ആവാം അതിലും അത് കോമേറ്റ് കോമേറ്റ് കൊടുക്കും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഫ് വണ്ണിൽ ഉണ്ട് എഫ് ടു എന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റ ഓപ്പറേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ സീറോ 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 വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അതായത് നോ ഓപ്പ് ഫോർ നോ ഓപ്പറേഷൻ നോ ഓപ്പ് സിമ്പിൾ ഇസ് യൂസ്ഡ് നോ ഓപ്പ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് എഫ് വണ്ണിന് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു ആഡ് എന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അത് കൊടുത്തു ദെൻ എഫ് ടുവിന് കോഡൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നോ ഓപ്പ് കൊടുക്കണം ദെൻ എഗെയിൻ എഫ് ത്രീക്ക് കോഡ് ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡ് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നോ ഓപ്പ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇനി സി ഡി ഫീൽഡിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ സിംബോളിക് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത്ര പാർട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ ലേബൽ പാർട്ടിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ് സിംബോളിക് അഡ്രസ്സ് വേണം കോളം വേണം മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ മൂന്ന് എണ്ണം ആവാം അത് കോമേറ്റ് ഇട്ടാവാം അതുപോലെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഓപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം സി ഡി എന്ന് പറയണത് നാലെണ്ണം ആവാം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് യു ഐ എസ് സെഡ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇത് മോഡ് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സൈൻ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ നാല് കണ്ടീഷണൽ അതാണ് ഇത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന എന്താ ബ്രാഞ്ച് ആണ് അല്ലേ ബ്രാഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രാഞ്ചിന് ഇതാ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ നാല് ഫീൽഡാണ് സിമ്പിൾസ് ആണ് വരുന്നത് ജമ്പ് കോള് ആർ ഇ ടി മാപ്പ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ബി ആർ ഫീൽഡിൽ വരിക ആൻഡ് അഡ്രസ് ഫീൽഡിനാണ് അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ആ ഇത് കണ്ട ടേബിൾ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ സിമ്പിൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡ്രസ്സിനാണ് വ്യത്യാസം അഡ്രസ് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ വരാം ആദ്യത്തത് സിംബോളിക് അഡ്രസ് വരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജമ്പാണ് ജമ്പ് ടു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂട്ടീൻ്റെ പേര് ഞാനൊരു ആഡ് റൂട്ടീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മൾ റൂട്ടീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ജമ്പ് ജെ എം പി എം യു എൽ ജമ്പ് മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി എന്തെങ്കിലും സംതിങ് അതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആ റൂട്ടീനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തോളാം അത് സിംബോളിക് അഡ്രസ്സ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴത്തെ
അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെമ്മറി ഓഫ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിൽ പോയിട്ട് അത് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് വേണം ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലാണ് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമുക്ക് ഡീകോഡൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ആദ്യം ഈ ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിനെ അങ്ങോട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അഡ്രസ് പാർട്ട് എപ്പോഴും സീറോ ടു ടെൻ ആണ് ലെവൻ ബിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അഡ്രസ്സിൽ വരുന്നത് സോ സീറോ ടു ടെൻ ബിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് കിട്ടണം ഐ മീൻ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ദേ ഇവിടെ കൺട്രോൾ അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലെ കീഴിലെ എൻട്രീസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യണേ അതായത് ഇപ്പം ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലാണ് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ പത്ത് ബിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഈ ലെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഓപ്പ് കോഡ് അല്ലേ ഓപ്പ് കോഡിനെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് സി എ ആറിൽ അഡ്രസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ മാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ലെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ആ നാല് ബിറ്റ് കൺട്രോൾ അഡ്രസ്സിൽ ടു ടു ഫൈവ് ആക്കുന്നു കൺട്രോൾ അഡ്രസ് ലിസ്റ്റിൽ സീറോയും വണ്ണും സിക്സും നമ്മൾ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒ ആർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ സ്യൂഡോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടീൻ്റെ സിംബോളിക് അഡ്ര മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം അല്ല എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് മെമ്മറിയിൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് പറയാൻ വേണ്ടി ആ റൂട്ടീൻ തുടങ്ങേണ്ട അഡ്രസ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒ ആർ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ടു ഡിഫൈൻ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഓർ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഓഫ് എ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം നമ്മളുടെ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒ ആർ ജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫെച്ച് റൂട്ടീൻ എപ്പോഴും സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് കാരണം സീറോ തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെയുള്ളതെല്ലാം റിസേർവ്ഡ് ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള മുൻ ഓരോ റൂട്ടീൻസിന് വേണ്ടി റിസേർവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഒ ആർ ജി സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് തുടങ്ങാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എല്ലാം നോക്കാം അതായത് ഒരു ലേബൽ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലേബൽ ഫെച്ച് ആണ് നമ്മളെ ലേബൽ ലേബൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതെന്താ ഇവിടെ എന്താ നടക്കണേ പി സി ടു എ ആർ അപ്പോൾ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ്പേറ്റ് എഴുതാം അതല്ല ഒന്നിന് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ഓപ്പൺ എഴുതാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പോൾ എഴുതാണ്ടേ ഇരിക്കാം അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിട്ടിക്കല് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്താ പി സിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് എ ആറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യലാണ് സോ അതിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് പി സി ടി എ ആർ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പി സി ടി എ ആർ എഫ് വണ്ണിൽ വരുന്നതാണ് കണ്ടോ പി സിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് എ ആറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിമ്പിളാണ് പി സി ടി എ ആർ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിന് ഓരോന്നിന് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പി സി ടി എ ആർ കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് വൺ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് യു അൺകണ്ടീഷണലിൻ്റെ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യണം ബ്രാഞ്ച് എപ്പോഴും ജമ്പ് കൊടുത്തു എവിടേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വേറെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തത് താഴത്തേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്രസ് ഫീൽഡിൽ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തത് ഇനി താഴെ വന്നു താഴെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സോ മെമ്മറിയിലെ കണ്
മാപ്പാണ് കൊടുക്കുക ജമ്പല്ല കാരണം ഇനി നമുക്ക് താഴേക്കൊന്നും ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ട തൽക്കാലം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൺവേഷനാണ് സോ മാപ്പ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത്രയാണ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ഫെച്ച് റൂട്ടീൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സി ഒ എയിൽ ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിങ് ഒന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് പഠിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് എൻ എ സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഏറ്റവും എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ മീൻ ഏറ്റവും ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ട്വൻറ്റി ബിറ്റാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ബിറ്റിനെ നമ്മൾ നാല് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണം മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം അങ്ങനെ അതൊരു കാര്യം ദെൻ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റുകളാണ് വരിക നാല് സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് വരും ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ആണ് വരിക ആൻഡ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടേക്കാണ് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് അത്രയാണ് വരിക ഇനി ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം ട്വൻറ്റി ബിറ്റ്സും ബൈനറി ആക്കി എഴുതി വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ കോഡ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സിംബോളിക് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം എഴുതി അസംബ്ലർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിംബോളിക് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽഡുകൾ വരുന്നത് ആദ്യം ഒരു ലേബൽ ഫീൽഡ് വേണം അതിൻ്റെ വേണ്ട ഒരു അഡ്രസ്സ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് അഡ്രസ്സ് ലേബൽ ഫീൽഡ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ഫീൽഡ് സി ഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ഫീൽഡ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സിംബോളിക് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാന്നും പഠിച്ചു ദെൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫെച്ച് റൂട്ടീനും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടോപ്പിക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ